Tällaista pituushyppyyn ensimmäinen hyppykierros. Natalia Kilpeläinen Joensuun kataja hyppäsi hienosti 6.58 Tampereen eliittikisoissa. Oman ennätyksensä oli Eurooppa Cupissa viides. Ja 6.60 hän on pituuden B-raja. Tällä hetkellä kilpailua johtaa Viron Kristele Berentseen tuloksella 6.01. Kirpeläinen, joka tällä kaudella keskittyy varmasti myöskin kolmiloikkaan, kun on saanut jalkansa kuntoon, mutta katsotaan nyt onko samanlaista lentoa kuin oli Tampereella. Hyväksytty hyppy, ensimmäinen hyppy ja näyttäisi selvästi yli kuuden metrin hypyltä. Ilahduttavaa on se, että Kirpeläinen on myöskin pituushypyssä löytänyt näin hyvän vireen, joka... Toivon mukaan paranee siitä kauden mittaan vielä. Nytkin avaus on ihan komea. Täsmälleen sallituissa oloissa kahden metrin myötä tuulessa 6.26 ja kilpailun ykköseksi. Aki Parviainen ja huolestuttavia uutisia keihäspaikalta. Aki lopettaa. Hän heitti vain yhden hyväksytyn heiton. Se kantoi 75.35. Joten kysymysmerkkejä riittää kyllä. Arsi Harju joutui myöskin lopettamaan kilpailunsa kesken. Eli tässä meidän näitä viime vuosien kovia nimiämme ovat melkoisten haasteiden edessä. Esko Mikkola kuitenkin nyt heittovuoro on 77.13. Syntyi kolmannella kierroksella. Ja Mikkolahan on tällä kaudella heittänyt siis jo tämän... Kuuluisen aarajan ja mitä tapahtuu nyt sitten tällä heitolla. Keihäät nousevat hurjan korkealle. Ja silloin kun keihäs nousee noinkin korkealle, niin silloin sieltä keihäs tulee myöskin todella nopeasti alas. Ja näin lisäparannusta ei ole Mikkolalla luvassa, joka tällä kaudella on heittänyt 81-87. Mikkola oli myöskin mukana olympiakisoissa. Siellä sijoitus oli 11. Tähän mennessä kilpailussa on ollut yksi ylitse muiden. Hän on Norjan Andreas Turgilseen. Ja Mikkolan heitto kantaa 72-78. Neljäs heittokierros Tero Pitkämäki. 80-45 ensimmäiseltä kierrokselta. Toinen hyväksytty heitto 79-60. Jokohan nyt tulisi. Ja keihäs nousee korkeuksiin. Ja kaartaa nyt sitten päälle 80 metrin, mitä tämä yleisö täällä odottaakin. Sellainen 82 metrinen lähestulkoon sieltä tulee. Ja Pitkämäki varmistelee kakkospaikkaansa. Ykköspaikkaan on tosi pitkä matka, se vaatisi sitten jo oman ennätyksen tekemistä. Mutta edetään pikkuhiljaa eteenpäin. Kaksi kierrosta vielä jäljellä. Ja tämä Pitkämäen heitto on sitten jo vähän sellaista, mitä Terolta on totuttu tällä kaudella näkemään, eli varmaa vakuuttavaa jälkeä, 82-36. Tehnyt, mutta tämä kansa täällä, pohjalainen kansa odottaa varmasti Pitkämäeltä vielä lisää Turgilsen ylivoimaisessa johdossa. Jarkko Koskivähälä on nyt kolmantena 77-23 ja piiska rämähtää jälleen ja Pitkämäen keijäs tulee Osa putoaa penkiltä ja osa pyörtyy muuten vain. Nimittäin Tero Pitkämäki tekee nyt kyllä sellaisen paukun, että suomalaisten odotukset ovat kyllä nyt taivaissa. 91-53. Tero Pitkämäki, 22-vuotias Nurmon urheilijoiden urheilija, tempaisee kyllä sellaisen siivun, että hyvä, etteivät täällä osa porukkaa todella nouse jo pilviin. Aivan mieletön heitto. Keihäs nousee loistavissa oloissa korkealle. Ja se lentää kauas. Se lentää pitkälle. Se lentää tulokseen 91-53. Tässä on maailman tilaston uusi ykkösmies. Ja taas aletaan lippuja jakaa kohti Helsingin MM-kisoja. Tero Pitkämäki, valtava heitto. Ja sieltä se putoaa tulokseen 91-53.
Ja jos tällaista pitkämältä nähdään tämän kesän aikana enemmänkin edes lähelle tätä, niin onhan tässä varsinainen Jermu. Pohjalainen näyttää, että nyt, nyt, on sellaiset, nyt on sellaiset eväät kintereissä, että voi pojat sentää valmentaja tutkii siellä, raapii, raapii päätänsä vielä siellä, että mitähän tässä oikein mahtaa tapahtua. Tero Pitkämäki, maailmantilaston ykkönen, 91-53.